vasos, botellas y utensilios desechables, objetos que nos parecen prácticos y utilizamos todos los días en nuestras rutinas, a pesar de que tardan decenas de años en degradarse. ¿Has pensado dónde terminan gran parte de ellos? Bueno, muchos terminan contaminando hectáreas de tierra y también los mares de una manera que parece ser sacada de una película. Forman tremendas islas de desechos que abarcan extensas zonas contaminando y por supuesto dañando y eliminando la flora y fauna. Estas agrupaciones de desechos se forman por el incorrecto manejo de estos, que terminan en los ríos y mares. Posteriormente las corrientes marítimas, olas y vientos los agrupan en zonas de vórtices o corrientes menores en los océanos. Recientemente se descubrió en el océano pacífico, muy cerca de Hawái, una isla de desechos más grande que muchos países, incluso tan grande como España. Esta isla se compone de desechos plásticos como botellas, bolsas, redes de pesca y principalmente microplásticos, pero no es la única, se sabe de la existencia de por lo menos otras cuatro de un tamaño similar y miles más pequeñas. El gran peligro de estas aglomeraciones de desechos son los microplásticos ya nombrados, que yacen suspendidos en estas masas, dañando el ecosistema y terminan en la cadena alimenticia, afectando todos los seres vivos que los consumen, incluidos los humanos. Estos microplásticos se forman rápidamente por el efecto del agua salada y el sol sobre los desechos. Ya existen algunas iniciativas para acabar con este tipo de islas, pero no se ha creado una verdadera iniciativa por parte de los gobiernos y empresas que son las principales productoras de estos desechos y que parecen no tener tiempo ni recursos para limpiar los mares. <risa>